Goeiemorgen. Gaan het goed met jullie allemaal? Het is so lekker om op hierdie lekker koue nat zondag samen met jullie te kan wees. Ek hoop jullie is lekker warm en snoesig. En as jy nog niet is nie, gaan ons nou warm word as ons lekker saam sing. Uh, ons het een paar aankondigings wat ons gauw graag vinnig voor jullie wil hou. Baie belangrijk, ons kamp van die 22e oktober, daar is nog staan plek beskikbaar. Die chalais is op hierdie stadium allemaal vol, allemaal al gevat, maar als nog staan plekke beskikbaar, jy kan net bij Marina jou plek boek, Als je jou depose toe betaal van 52 frans, asjeblief, om jou voorletters, jou van en kamp bij te sê, dat ons weet waarvoor dit moet gaan. Ons sien verschrikkelijk daarna uit, en dit gaan een wonderlijke naweek, van samen zijn, fellowship, in de naweek wees waar ons die Heere saam gaan aanbid, so ons is rarig oor het opgewonde. Dan vraag ons die kinderkies, as daar van ons kinders miskien nog in die kerk is, al ons kiddies van vier jaar tot graad 7, daar is kinderkerk, as een blief vat hulle, daar word vir hulle voorbereid, hulle word op hulle vlak bedien met die evangelie, en ons kinders is vir ons so belangrijk, so ons vraag dat julle die kinders sal kinderkerk toe stuur, ek sê altyd, jy stuur jou kind school toe, Je moet ook jou kind zo naar school te sturen. Dat is baie, baie belangrijk. Dan vraag ons ook dat um, jullie sal let, ons het Pinkster, die 28e mei, die zondag, ons het die ochtend te dienst, ons het die aand te dienst, en dan die maandag aan. Gaan dit werkelijk waar een gesene tijd wees, waar ons ook net rondom die Heilige Geest gaan sit, en toelaar dat hy ons bedien, en dan eerst komende zondag natuurlijk, moedersdag, ons het altyd een baie, baie speciale moedersdag dienst. So ons nooi al ons maas, al ons oumas uit, bring hulle en ons gaan hulle bykie bederf en ons gaan die dag ook saam in die teenwoordigheid van die Heere geniet. Ek gaan vraag dat die persoene wat die offeranders opneem, die tiendes en die offergaves vir my hiervoor gaan kom staan en terwijl hulle voor en toe kom, mag ek maar vir julle wees so iets in een lichte lijn vertel, die kleerlingpastoor is daar in die Kaapse vlaktes, jong en hy preek, laat die spoeg spat. Hy sê, jylle moet tot bekering kom, want as jylle nie tot bekering kom nie, gaat jylle hel toe, en daar gaat een geknars en een geween van tande wees. Man en so in die gehoor sit, so enie kie maak nie een tand in sy mond nie, en hy lach vir die pastoor. Hy sê, ja, en vir jou sal tande gesupply word, maar knars sal jy knars. So moet nie denk, as jy nie tande het, jy gaan nie knars nie. Maar ja, ons is gered is, en ons gaan saam met Jesus die eeuwigheid spandeer. Kom ons staan op, en dan gaan ons hierdie dienst vanmorgen aan die Heere opdra. Ons Vader wat in die hemel is, wat een voorrecht om vanmorgen in die teenwoordigheid te kan wees. Wat een voorrecht om vanmorgen uit te roep, die naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam, die naam wat verhef is, bo elke naam, soos Philippense 2 sê. Wat een voorrecht vanmorgen, om saam met ons broers en ons sisters, als een geestelike familie, bij mekaar te kan wees. Dank je Heilige Geest, dat jy vanmorgen hier is, en dat jy gaaf is, tussen ons opereer, dat jy ons kom aanraak, dat jy vanmorgen die Vader en die Seen aan ons kom openbaar. En ons wil vanmorgen vergeet van alles om ons. En ons wil op u focus, ons wil u aanbid. U woord sê in die Brees 4 vers 19, dat ons met vrijmoedigheid naar die troon van genade kan nader dier die Seen Jesus Christus. En vanmorgen wil ons u troon nader, ons wil ons self kom voor het moedig voor u. Ons wil ons self voor u kom verneder. Ons wil vanmorgen kom belei en erken, sonder u is ons niks. Jy is alles. En heren, vanmorgen wil ek sê, mag jy meer word, en ek minder. Meer van jy in my leven, Jesus. En heren, dank jy dat ons die naam kan loof en prijs. Dank jy ook dier ons tiendes en ons offergaves, ons jy kan aanbid en verheerlik. Dank jy vir die voorrecht dat jy vir ons gee. Jy is ons bron en nie een wereldse systeem nie, heren. Ons steen nie vanmorgen op die arm van vlees nie, maar ons kyk op na jy. En al die lof, en al die eer, kom jy toe, in Jesus wonderlijke naam, en ons allemaal sê, Amen. Draai gauw na iemand voor en langs jou, en sê vir hulle, welkom, ek is blij om jou te sien vanmorgen, is lekker om saam met jou te wees, en ons gaan so blij staan, en ons gaan hartelijk die naam van die Heere groot maak. My mic is dood. Daar is hy, excuse Armand, hy is nie dood nie. Ons gaan so blij staan en ons gaan begin met een lied wat sê, ons prijs jy in aanbidding gesalfde 
een Heer. Ons prijs en aanbidden, ons prijs en aanbidden, ons prijs en aanbidden, gesalfde en Heer, ons prijs en aanbidden, ons prijs en aanbidden, ons prijs en aanbidden, ons prijs en aanbidden, gesalfde en Heer, wat die alleen, wat die Lost the 
evermore. Forever, God, He's faithful. Forever, God, He's strong. Forever, God, He's with us. Forever and ever. Forever. Yet all's love, yet all's praise, want He is getrouw. Daar is niemand soos in die verewig en altyd is en bly in die selfde Jesus. En ons wil die loof, ons wil die prijs en al ons lof en dan kan jy kom bring vanmorgen. Want jy is die alfa, die omega, die begin en die einde. Daar is niemand soos jy nie. Halleluja. Dank Jesus. Halleluja. There's nothing worth more that will ever come close nothing can compare you're our loving home in your presence Lord thank you Jesus I've tasted and seen of the sweetest of love when my heart becomes free and my shame is undone thank you Lord in your presence Lord Holy Spirit you are welcome Holy Spirit you are welcome As jy een begeerte vanmorgen het en het sê, Heere, kom vol my op niet met die gees. Ek het die kracht nodig, ek het die leiding nodig, ek het die vertroeste nodig. Die buis wil jy net jou handen ophef terwijl ons hierdie lied sê en sê, Holy Spirit, you are welcome here. Maak jou hart, maak jou gees vanmorgen oop en sê, Heere, hier is ek. And Holy Spirit, you are welcome.
Blij je dag om naar uit te zien, die dag als je op die wolken gaan verschijnen. Dank je dat ons vermoorden kan zijn. Dank je, Jezus. Dank je voor je genade. Dank je voor je liefde. Dank je voor alles wat je voor ons doet elke dag. Dank je dat je genade voor ons genoeg is. Wil je niet waar je staan vermoorden, je handen voor hoe ik niet uitstrek. Dit is je rek loof. Ik prijs je, terwijl je muziek niet voor ons zag je spiel. Ik aanbid je. Koning van die konings, daar is niemand soos jy nie, Jesus. Jy is die alfa, die omega, die begin en die einde, Heere. Ek verheerlik jy, Jesus. Dank jy vir die liefde en die genade, Jesus. Koning van die konings is jy naam. Dank jy vir die liefde en die nabijheid, Jesus. Dankie, Heere, is wacht ook op die uitleg vanmorgen, dankie, Jesus. Dankie, Heere, dankie vir die woord, Jesus. Dankie, Heere. Jylle gereed van die tyd is baie kort. Al was jylle sonde soos kerlaken, dit sal wit word soos wol. Jylle, as jylle jylle tot my bekeer en die goeie doen, sal jylle die goeie van die land kan geniet. Ek roep jylle in, ek roep jylle in. Kom in vir die koninkryk van die Heere. Sien my raak, sien my raak. Daar is vir jylle geen ander God om te dien, behalwe ek nie. Daarom, sal ek jylle red, ek sal jylle verlos, 
ek is hier, jylle gedenk die dag van my, van my kruisiging, ek het vir jylle gesterf, ek het aan die kruis vir jylle gesterf, vir jylle sonde, vir jylle siekte, vir jylle bekommernis, vir jylle finansies, vir jylle beskerming, ek is daar, kom na my toe, en ek sal jylle beskerm en bewaar, jylle hoef niks te vrees nie, want dit wat in my is, is baie sterker, is dit wat in die wereld is, halleluja, prijs die jyre, amen, dankie jyre, dankie jyre, dat jy vanmorgen, met ons praat dier die woord en dier die gees. En jyre, ons wil vanmorgen kom en ons wil reageer op wat jy vir ons vanmorgen kom sê het. En ek wil vraag as daar enige iemand die is vanmorgen, terwijl ons staan en ons oe is gesluit en ons is bezig met die jyre net daar waar ons is. As jy vanmorgen nodig het om recht te maak met die jyre, as jy vanmorgen hier is en jy is nog nie gereed vir die dag wanneer Jesus gaan kom nie, as jy nodig het om jouself vanmorgen te bekeer tot die Heere, terwijl amal so oog gesluit is op die oomlik, wil ek vraag net al waar jy is, jy jou hand sal uitstrek vanmorgen en sê, Heere, sien my raak vanmorgen, sien my raak, baie dankie Heere, jy sien elke hand, jy sien elke hand wat nou opgaan en sê, Heere, sien my raak, ek kom na jy toe, ek wil hee, dat amal wat staan nou saam met my gaan bid, saam met die persoene achter my gaan aanbid, Heere, ons kom na jy toe, net soos ons is. Jere, dankie dat jy vir my in die kruis gesterf het. Dat jy die lewe vir my gegee het. En jere, nou kom ek vanmorgen. En ek gee my lewe oor aan jy. Vergewe my sonde. Ek belei my sondes voor jy, jere. Dankie dat jy my skoon was dier die bloed dat jy my reinig, dank jy heilige gees, dat jy my vanmorgen wederbaar, dat jy my niet maak, dank jy Jesus, jy is my saligmaker, my verlosser, my redder, en dank jy dat ek vandag, jy kind kan wees, en aan jy kan behoort, in Jesus naam, Amen. En nou wil ek hier daar waar jy staan, ons allemaal hef jou hande op en begin hier die Heere loof en sê dankie Heere, dankie dat jy my vry gemaakt het, dankie dat jy my gered het, dankie dat jy my skoon gewas het en dat ek aan jy kan behoort vanmorgen. Dankie vir die bloed van die lam in Jesus wonderlijke naam. En ons allemaal sê amen en amen. Baie dankie, jy kan die sitplek neem. Misschien is jy vanmorgen vreemd, en jy kom daak uit die ander kerk, en jy ken nie dit wat vanmorgen gebeur het nie, die woord sê, as jy gaan lees, in 1 Korintiërs 14, vanaf vers 26, hoe moet dit dan wees, wanneer ons as kerk en as gelovig is, by mekaar kom, en dan skryf Paulus daar, en hy geef vir ons een orde, hy sê, een het een taal, een het een uitleg, een het een lied, een het een woord, een het een professie, hy sê, maar sorg dan dat alles tot stichting, en tot opbouwing is van die gemeente. En dis wat ons vanmorgen hier beleef het, is die gaves van die Heilige Gees, wat vrylik in ons midde kan beweeg, en ons is vanmorgen daardier gestig, en ons is vanmorgen daardier opgebouw. Amen. En ons dankie Heere vir die vryheid van sy Heilige Gees. Is jy blij om jy te wees vanmorgen? Ek is blij om saam met jou vanmorgen te kan wees, En ek wil graag met jou op hierdie nachtmalsonnig praat oor, is jy daar? As jy die hand geleid oor, vergewe, dis maar die kraagopwekker wat iwers op iets inwerk, so verdraad het maar net vanmorgen. Is jy daar? En jy gaan later die boodskap hoor, hoekom ek hierdie vraag vanmorgen vraag, en ek wil hier ons lang saam met my blaai, na Galatius hoofstuk 6. Ons gaan saam lees, later uit Galatius hoofstuk 6. Nou, ons geestelike lewe kan vergelijk word met een lang afstand marathon. Wie van julle geniet het om die Komerits marathon op TV te kyk? Ek is nogal lief om het te kyk, nou nie die julle dag nie, maar gewoonlik so 
hier as die eerste wenner of wenners begin inkom, en dan weer hier so aan die einde net voor die klok moest nou slaan, en die ouwens nie meer medailles kan kry nie, en jy sien hoe haastig is die ouwens, en dringend om oor te kom om een medaille te kry, en hoe hierdie ouwens absoluut vol hart, en dan kry jy selfs ouwens, wat hierdie marathon hart kloop, en dan na by die wenstreep in mekaar sak, en hoe van hierdie ouwens wat saam met hulle hart kloop, of betek keer is dit iemand wat jy van gin kant af ken nie, by hierdie ou kom en om ophelp, en om letterlijk dra tot oor die wenstreep, net so dat die persoon kan klaarmaak. En tydens hierdie kom, en het skry die ouwens krampe, en hulle kry sere, en dis maar moeg wat hulle raak, en betek strykel, en betek pijne, maar dis vir my so wonderlik om te sien, hoe hulle mekaar help, en dra in hierdie marathon. En net so werk dit in die geestelike lewe, amen. En ons geestelike wandel met God, strykel ons soms, raak ons moeg, kry ons krampe, en moet ons betek keer mekaar help, om by die wenstreep te kan uitkom. Die hartseer vanmorgen echter is, dis die hartseer, is dat die kerk in hierdie tye waar ons leef, baie keer die teenoorgestelde uitwerking het. Nou moes allemaal gesê het, eina. Eina. Jy is die plek, die kerk van Heere, die lichaam van Christus, waar ons mekaar moet help, waar ons een omgeving moet wees, waar as die een val, die ander een om ophelp, het die kerk een plek geword, waar ek eindelijk so half semi volmaak moet wees, voor ek aan die kerk kan behoor. En die kerk word eindelijk een plek waar ons begin maskers opsit, want ek kan toch net nie voorgee, ek sikkel of ek strykel, of as iets in my leven waarmee ek sikkel nie, en ek begin een masker opsit, ons begin vir mekaar maskers opsit, in plaas van om werkelijk echt en deersichtig met mekaar te wees, en te sê, weet jy wat, ek is op een plek waar ek sikkel, help my. Maar die kerk het een plek geword vir hoogsheilige mense. En dis alles behalwe wat die kerk moet wees. Ons het aan die begin van die jaar vir mekaar gesê, die kerk is eindelijk een hospitaal vir die siekes. Dis een plek vir die sondags. Dis een plek vir my en vir jou en vir elke na buiten wat nog verloor is. Dis vir wie die kerk van die Heere is. En ek en jy moet op een plek kom wat ons ons roeping kan besef en mense ook kan help. Mag die Heere ons gemeente en goeie nies gemeente nie besonder help om een gemeente te word en een gemeente te wees waar ons mekaar sal dra, waar ons deersichtig sal wees, waar ons kan sê, I am saved, but still under construction. Amen. Ek weet nie van jou nie, maar ek het nog baie tekorte. Ek het nog baie tekorte. Ek het nog baie om te groei, ek het nog baie om te leer, ek het nog baie om nader aan die Heere te kom. En in die proces maak ek soms foute, in die proces stel ek soms die Heere te leer. Maar ek dankie dat ek gereed is wat stil aan die construction. Ek dankie Heere ook dat ek nie meer is waar ek was nie, maar ek is ook nog nie waar ek moet wees nie. Want ek is op pad. Baie keer as ons struikel, is ons baie verlee. Kan ek julle een story vertel? Ek en John is, laas jaar of die jaar voor het, ek dink is twee jaar terug, dink was nog in COVID, haar klop nie keila atletiek in Rijmsig, in ons is soen toe, en ons het redelijk ver aan die ander kant gestop, en as ek een hogere gras walle, en is natterig en reenerig, en ons is by hierdie walle af, maar is redelijk hoog die walle. En John sê nogal vir my, nee nie ek jok, ek sê nogal vir John, John, jy moet versichtig dat jy nou nie hier afglein. My woorde was skaars koud, toe hop, hop, ek met my boude daar af, amper tot onder. Nou die grap van die saak is, terwijl ek hop, kyk ek wie kyk vir my, en toe ek onderkom, is ek so vinnig op, laat ek vergeet het ek het geval. En eers een eind aan, toe ons loop, toe kom ek achter, maar my broek is nat, dit lyk nie, op daai staan en baie goed nie, my broek is nat en, en ek het so paar bykie, jy weet, knie is skolle, ek voel nie so lekker nie, maar dit is eerst heel wat later, want voordat was die belangrijkste, wie het vir my gekyk, 
en ik was schaam en ik was verlegen geweest. En het lijkt toch voor mij dat juist wanneer ons in ons geestelijke leven ook val in strijkel, dat ons altijd verlie is. En die eerste ding wat ons doen wanneer ons val of strijkel en ons is verlie, is ons blij weg van die samenkomsten. Ons blij weg van die kerk en die gelovig is. Want wat gaan hulle sê? Want wat gebeur gewoonlik is ons word veroordeel dier ander gelovig is. Terwijl dit juist die plek moet wees, waar naartoe ek met vrijmoedigheid kan kom, en sê, hey, ek het geval, help mij op, ek het jou nodig, en ons met liefde kan sê, kom hier man, ek gaan jou help, laat ons die pad voor en toe stap. Sien op daar die stadium, het John so gelag, sê, kom my nie erg ophelp nie, maar ek het eventueel opgekom. Maar als daar iemand was wat mij kon help, zou dit uit soveel makkelijker gewees het. En dis hoe dit in ons geestelike leven is. En het lijkt vir my, dis die inherente begeerte, om te sê, ek is in beheer. Ek is in beheer. En soms, laat die Heere dit toe, dat ek en jy op een plek kom, waar ons moet gestroop word, van alle beheer, om te sê, Heere, jy, is die ewe wat my leven beheer, nie ek nie. Want wanneer ek my leven wil beheer, is gewoonlik chaos. Maar als ik oorgeen en God grijp in, dan begin dingen verander, want ik kan niet mijzelf red nie. En dis waar die genade in kom, 2 Korintiërs 12 vers 9 wat sê, my genade voor jou is genoeg. My genade voor jou is genoeg. Ik wil eens moet saam lees, gelaas hier 6, vanaf vers 1 tot 5. Die opschrift van my bybel is, dra mekaar se laste. Broers, als iemand in die een of ander zonde val, moet jullie wat jullie dier, en ik wil hee, jylle moet hierdie mooi lees, hoor mooi wat sê Paulus, hy sê, moet jullie wat jullie dier die geest laat lei, is hier vermoorde mense in hierdie kerk wat hulle dier die geest laat lei? Kan ik zien? Moet jullie wat jullie dier die geest laat lei, so iemand in een geest, sê dit saam met my, een geest van Zagmoedigheid. Nee, my bybel sê, jy moet op hy ou skree en om veroordeel. Is dit wat jou bybel sê? Wat sê jou bybel? Een gees van zagmoedigheid. Reg help. En pas op. Beware. Jy het al die groot teken gesien. Beware. Jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Als iemand hom verbeel, hij is iets en hij is niks, bedrieg hij homself. Ken jylle sikke mense? Hulle dink hulle is die kijkie van die baan, ou man. I'm so holier than thy, dat jy nie aan my kan raak nie. Die woord sê, pas op, Pas op, laat elkeen sy eie doen en laten onderzoek. Als dit goed is, kan hij daarop trots wees, zonder om dit met de ander te vergelijken. Weet je wat sê Paulus eindelijk hier? Hij sê raai wat, jij moet jou niet met ander mense vergelijk nie. Jy moet jou met Godse standaard vergelijken. En als je jou met Godse standaard vergelijk, skiet ek en jy nog ver te kort dan het ek en jy vanmorgen niks, maar niks om in te roem, behalwe in die kruis van Golgotha, behalwe in Jesus Christus, wat vir my gesterf het. Daarom vergeer het, om jou vanmorgen met enige ander mens te wil vergelijk. Meet jou aan Godse standaard, en jy gaan sien, jy het nog baie om te leer. Ek het nog baie vanmorgen om te leer. Baie. Hy sê, dan kan jy daarop trots wees sonder om dit met die van een ander te vergelijk. Elke een sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. As ek en jy daar voor die rechterstoel staan, staan nie my vrou of my kind of my familie, collega's, wie ever langs my nie, nie die ouwe wat die taxi bestuur het, wat my so kwaad gemaakt het nie, net ek alleen staan voor die rechterstoel. En ek 
gaan moet rekenskap gee. Daai dag gaan ek nie kan sê, ja Heere maar, ja maar Heere, nie. Heere gaan sê, wat het jy gedoen? En daarom moet ons hierdie goed in gedagte hou vanmorgen. En er is drie goed wat ek vinnig by jou wil stilstaan. Drie goed wat ek daai dag uit my valheid ook geleer het. En die eerste een is, niemand is te goed om te val of te strykel. Kijk, die vrijmoedigheid en die bravade waarmee ek daar af is, en die manier wat ek daar opgestaan het, was twee verskillende goed. So vinnig word jy saais gemaakt. Daar is niks, oom Robert, my vorige collega, hy is in aarde, hy is oorlede, hy was my soos een pa, hy het altijd gesê, Bouter, daar is niks wat jou af aarde toe bring soos een kind nie. Kijk, en dis die waarheid. Hy lik af jou op die onmoendlikste tye, in die verleentheid bring. Jy dink nog, jy is so oulik, en dan kap hulle vir jou net as saais. Pas op, jy is nie te goed, om te val of te strykel nie. Ons amal het al een of ander tyd, aan die ontvangkant van genade gestaan, maar toch kom ek en jy baie keer, met ons fariseerachtige houdings, en ons wil ander veroordeel. En ons is allemaal skuldig vanmorgen. Julle kyk my vir nie so heilig aan. Ons is allemaal skuldig. Ach, daarom is ek nou nie wat hy ou is. Die sjoes. Hy, hy nog een ou paaitje om te stap. Jy weet, ek het dit daarna al oorkom. Maar bid vir hom. Bid vir hom. Is jy daar om die persoon te help? Waar is jy wanneer jou mede boete of sissie strykel? Kijk jy aan een pad? Kijk jy op? Of is jy daar, waar die nood is om te help? Het is jy nie, kom, hak jou arme myne, ek gaan jou oor die wenstreep dra, al moet ek dit myself doen. Is jy daar vanmorgen? Die woord praat van een gees van sagmoedigheid, oor dadige liefde moet ons mense in recht help, om te sê, jy weet wat, jy het gestrykel, maar kom ek vertrou saam met jou, vir Godse pad en Godse genade in jou leven, want ek was ook eens op een dag daar, en ek weet hoe dit voel, en ek gaan saam met jou hierdie pad stap, amen. In plaas van om met veroordeling te kom, en een hoogmoed te kom, en een arrogantie te kom, en te sê, man, ruk jou recht, kom recht, dat jy by die heren kan uitkom. Een geest van sagmoedigheid, die rechte vertaling sê, oordadige liefde. Moet ek iemand help wat gestrykel het? Mag hierdie kerk, een kerk van oordadige liefde wees? mag dit een plek wees, waar ons mekaar help, mekaar dra, mekaar ondersteer, mekaar aanhelp, aanmoedig, en sê al moet ek jou dra, maar ons sal saam, by die wenstreep uitkom. En dan sê hy, pas op, dat jy nie ook versoek word nie. Nou wil ek vanmorgen vir jou sê, ek preek nie vanmorgen sonde goed nie. Sonde bly sonde, en die woord sê, God haat sonde, hy die sonde haar lief, maar hy haat sonde, maar ek en jy is nie vanmorgen hier om te veroordeel nie, dis Godse werk, hy is die groot rechter, ek en jy is nie die rechter nie, ek en jy is Godse hande en voete en mond, sy beweging, sy voertuig op aarde, en ons is daar om liefde te gee, om te help en aan te moedig, en te sê, kom, laat ons die pad stap. As jy vanmorgen die enes wat veroordeel, wil ek jou in liefde vanmorgen vraag, klim, van die rechterstoel af, en gee die stoel vir God, aan wie dit behoort. Hoor jy wat ek sê, vanmorgen kind van God, klim van jou veroordeling stoel af, en gee dit terug aan God, en kom op die plek waar ek in jy moet wees, oor daarige liefde, mense aan te moedig, in die gees van sagmoedigheid. Jesus self, sê Hebreus 4 vers 15, is in alle opzichte, net soos ons versoek, maar hy het nie gesondig nie. Sê, ons amal word een of ander tyd versoek. Die vraag is, wat doen ek en jy? Reageer ons oor die versoeking, of regeer ons oor die versoeking? 
Want God het ons die kracht gegeven. Hij het ons die heilige geest gegeven om te kan regeer oor die versoeking. Hoor wat sê die Grieks? Om iemand recht te helpen, die woordkie recht help in Grieks, gaan op die skerm verskyn, is die woordkie katar titsu. Sê gauw saan het my, katar titsu, daar leer jy bykie Grieks vanmorgen. Katar titsu. En is in die algemene Griekse taal gebruik om te praat van een gebreekte been wat gespalk is. To mean something. Dit is die woord wat in Matthäus 4 vers 21 gebruik is. Toe Jesus vir Jacobus en Johannes kry, waar hulle bezig was om die nette recht te maak en heel te maak. Met ander woorde, ek en jy, as kind van God, het die verantwoordelijkheid om ander geloofes te help, om heel te word, zodat so hulle kan word, dit wat God vir hulle gedacht het. Amen. Is dit nie wonderlik nie? En dan moet ek en jy in die proces pas op, dat ons nie ook self in versoeking val nie. Dat ons ons oe ten alle tye op Jesus sal hou. En ek kom by die tweede punt, wanneer jy val, Moet nie bly neen, staan op en begin weer. Is jy miskien daar vanmorgen, waar jy jou eie laste het, waar jy in een versoeking gestrykel het, waar jy miskien vanmorgen le, die Heere sê staan op. Ek het gekom so dat jy in oorwinning kan leef. Jy hoef nie in die monder te bly leen, jy hoef nie langer te spartel nie. My oma het altyd gesê, dis nie hoe jy val nie, maar is hoe jy opstaan. Die val is niks. Hoe staan jy op na jy geval het? Want die een van ons is gevrywaar om een of ander tyd te val nie. Maar bly jy le of staan jy op? Hoor wat sê Psalm 37 vers 23 tot 24. Die Heere bepaal die koers van die mens met wie sy pad uit tevrede is en hy ondersteen om. As so iemand val, bly hy nie leen nie, want die Heere help hom op. Amen. Kan ons nie net vir die oomlik sê, dankie Heere, jy help my op. Jy help my op. As ek val, kan ek my arms net uitstrek en sê, Heere, help, Heere, vergewe. En hy kom en hy help ons weer op en hy versterk ons Raai, wat die Heere staan nie vanmorgen net recht om my en jou te straf nie. Hy staan vanmorgen met sy arms oop en sê, kom, kom na my toe. Amal wat vermoed en belas is, want ek wil jou die ris gee. Spreek 24 vers 16, is een mooi skrip. Hy sê, want 7 maal val die rechtvaardige en staan weer op, maar die godeloose struikel in die ongeluk. 7 is die volmaakte getal. Met ander woorde, al val jy die volmaakte val, al val jy ordentlik, man, jy val in jou glorie in. Raiwe, God help jou weer op. Hy gee jou weer genade as jy nou om te kom, en jy kan opstaan, en jy kan weer aangaan. Beteken dit vanmorgen dat ek kan anhou sondig om na die genade toe neem? Wat het Paulus geskryf in Romeine 6 vers 1 en vers 15? Hy skryf daar, hy sê, beteken het dat hoe meer die genade, hoe meer ek, of hoe meer ek sondig, hoe meer die genade, dan antwoord hy in die ouwe vertaling, hy sê, stellig nie, want ons is dood vir die sonde en levend vir Christus. Dis wat die woord sê. Maar wanneer ek strykel, kom ek na God toe en hy help my op, so dat ek in oorwinning kan lewe. Die gelijkenis van die verloore sien, jy hem allemaal ken die gelijkenis. Hy het die pad gevat, hy het ordentlik geval, hy het omtrend die volmaakte val gehad, in die varke, varkpele geëet, hy het sy erfporsie gevat, hy het alles opgegeven wat hy gehad het by sy pa. Maar nog steeds, toe hy terugkom, het sy pa na hom toe aangehard loop, en om te gemoed gekry, en om gegryp, en gesê my sien, jy is terug. Wat het sy boetie gedoen? En sy boetie is een prototype van die kerk. Sy boetie het om veroordeel. Sy broer het gekom en sê, Pa, hoe kan jy nou hierdie vees hou? Hoe kan jy hierdie vetgemaakte kalf nou wil slag vir wat hy gedoen het? Maar sy pa het gesê, moet jy nie worry nie. Hy is terug waar hy hoort. Hy is my kind. 
Vanmorgen kan ik en jij met vrijmoedigheid zien, Jere, hier is ik. Ik het u nodig. Jacobus 4, vers 6 sê, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is, bewijs sy genade. Hy weerstaan die hoogmoedig is, maar as ek in nederigheid kom en myself voor hom voetmoedig, dan bewijs hij aan mij genade. Ik wil vanmorgen hierdie sê, God is calling the church to build highways of grace. Hoor wat ik sê vanmorgen? God is calling the church to build highways of grace. God roept die kerk om die pad makkelijker voor mensen te maken om bij Jezus uit te komen. Niet moeilijker, niet makkelijker. En daarom moet ik en jij daarop leed vermoorden dat ik en jij niet in die pad zal staan van iemand wat al gestrijkel het en die Heere nodig het nie. En as jy self gestrijkel het, Strij, rek uit daar Heere, en sê Heere, help my op. Romeine 3 vers 23 tot 24, en ons het vir jare stilgestaan by vers 23 om te sê, maar allemaal ontbreek aan die heerlijkheid van God. Jy onthou die vers, ons is lief om het aan te haal, is ons vooral zondags naar die Heere toe wil lei. Maar dan vergeet ons vers 24, en dis die belangrijkste, vers 24 van Romeine 3 sê, en hulle word dier sy genade, zonder verdienste gerechtvaardig dier die verlossing wat in Christus Jesus is. Amen. Ik hoef niet koeken te bak vir die kerk, ek hoef nie die gras van die kerk te kom snij, of wat ook al te doen, om gereed te kan word nie. Al wat ik moet doen is, ik moet gloeien in Jesus Christus. Ik moet hom aanvaar als mijn persoonlijke zaligmaker en verlosser. En dan reed hij mij. Als ons jou wel nodig het vir die gras, asjeblief. Want omdat jij gereed is, moet je goede werken doen. Amen. Maar je hoeft niet goede werken te doen. Om gereed te worden niet. Zonder verdiensten. Gerechtvaardig. Die er die verlossing wat in Christus Jesus is. Dit is die goede nieuws vanmorgen. Dit is die goede nieuws. En dan die laatste punt. Wat ik vanmorgen wil jou zeggen is: kijk waar je loopt. Kijk waar je loopt. Als ik daar die ochtend rarig gekyk het waar ek loop, maar ek was so bekommerd om te kijken waar John loop, dat ek toegeval het. Ons is so bekommerd oor ander mense, en ons is so jaloers, en ons, ons is so bezig om naar ander mense te kijken en wat hulle verkeerd doen, dat ik vergeet om te kijken waar ik moet loop. En dan in die proces, strijkel ik en val ik vir versoekinge. Charity begins at home. Begin maar eerst bij jezelf. Als jij je vinger wijst, wijst dan vier terug naar jou toe. Haal eerst die balk uit je eigen oog voor je die splinter uit je broerse oog al. Kijk maar naar jezelf. Begin met je eigen leven. Zorg dat je eigen verhouding met die Jere een plek is, dat het op dreef is, dat je groeit, dat je sterk is. Voor jij ander mensen wil recht helpen. Want het helpt nou niet, jij wil een ouwe gaan recht help. Maar jij het zaterdag aan die kroeg gesit en jou paralaties gesuip. En nou wil je van een ander ouwe gaan sê, jy moet nou nie so drink nie hoor. Wat gaan die ouwe vir jou doen? Weet vir jou lach. Hy gaan sê, jij is fake man. Hoe wil jij praten oor drank, maar jij drink zelf. Zorg maar dat jou eie leven reg is. Voor je vinger naar iemand anders kan wijs. Jy moet die kennis van nieuwe leven van Christus in besit neem. Gaan lees Ephesians 4, gaan lees Ephesians 5, wat betekent die nieuwe leven in Christus, hoe moet ik lijken? hoe moet mijn gedrag wees, en natuurlijk, hoe meer vol ek is van die heilige gees, hoe minder is daar van myself. As jy jou gaan zien, hoor mooi vanmorgen, as jy jou gaan zien, die heel tyd as een ou wurmpie, Marieke gaan die duivel met jou vis vang. Hoor jy vanmorgen, Jij kan jezelf niet net als een wormpie zien, maar zien jezelf als een leeuw met gezag en autoriteit in Christus. Want die woord sê, ek is tot alles in staat, dier Christus wat mij die kracht gee. Het jylle al een leeuw gezien in een circus? Het jylle al een leeuw in een circus gezien? Dat is eigenlijk nogal een pathetische dier. Hij is glad nie hierdie 
koninklijke dier wat in die oerwoud is nie. Hy doen maar alles wat sy meester vir hom sê. Want die leeuw is niet in sy ware habitat nie. Maar wanneer die leeuw in sy ware habitat kom, wanneer hy daar in die bosveld en die kreer wildtuin loop, is hy die koning van die oerwoud, het hy sy gesag en sy autoriteit en is hy krachtige dier. Ek wil vanmorgen vir jou sê, kry jou habitat recht. My en jou habitat is in Jesus Christus. En as ons ons habitat in hom het, gaan ons krachtig wees, gaan ons met gesag en autoriteit in die wereld buiten kan gaan en ook kan heers oor sonde. Amen. Moe nie dat die duivel kom met allerhande leens en in jou oore kom fluister en jou wil sleep na die habitat van die wereld waar jy gaan leef en patheties gaan wees nie. Nee, kom met die autoriteit van Jesus Christus, kom in jou hemelse habitat so dat ons in oorwinning kan leef. Amen. Lukas 4 vers 1 en Lukas 4 vers 14, ek is amper klaar, sê die volgende, Jesus het vol van die heilige geest van die Jordaan af teruggekom en hy is dier die geest na die woestijn gelei. Onthou jylle toe hy gedoop is, het die geest soos een witduif op hom neergedaal, hy is vol van die geest in die woestijn in. Maar hoor mooi wat gebeur na dit in Lukas 4 vers 14, Jesus het na Galilea toe teruggegaan, vol van die kracht van die heilige gees. Hy was 40 dae nacht in die woestijn, maar hy het nog net so sterk en die nie sterker by die woestijn uitgegaan is wat hy ingegaan het nie. As ek en jy in Godse habitat is, as ons toelaar dat sy gees ons vol en ons bly vol met sy gees, is daar nie plek vir die eie ek nie. Is daar nie plek vir die wereldse dinge nie. En kan ek beweeg in sy gesag en autoriteit. Kyk waar jy loop Ek wil jou vanmorgen vraag, is jy daar by die kruis van Golgotha? Is jy aan die voete van Jesus? Is jy vol van sy heilige gees? Want as jy nie is nie, is vanmorgen geleentheid, te sê, jyre, kom vul my op niet. Die kerk moet die habitat word van oordadige liefde, van restauratie en genade. Ek wil afsluit met die volgende met Lazarus in Johannes 11 vers 44. Jesus wek Lazarus uit die doodheid op. Hy wek hom uit, uit die graf uit. En hier kom hier die man uit die graf uit, dit moes nogal snaaks gewees het, een van die mommy movies, ek denk ek moes dit daar gelijk het. He Willem, jy weet, hy moes so geloop het. Want die woord sê, tot sy gezicht was nog toegedraai in linne. Hy was soos een mommy. Nou die vraag is, Jesus kon om, Hy het ons nou een wonenwerk gedoen, hy kon het so gemaakt het en die linne kon van hom afgeval het. Jesus kon het gedoen het, hy is God, maar hy het nie, hoekom nie? Raai wat sê hy in Johannes 11 vers 44, hy sê maak hom los, vir die mense waar daar staan, die disciples waar daar om hom staan, maak hom los en laat hom gaan. Die mens het sê unwrap him and let him loose. Raai wat, God het die bediening van versoening, die bediening van versorging, die bediening van bevrijding vir die kerk van Christus gegeen. Dis ons werk as gelovig is, om mense vry en los te maak, so dat hulle die Heere in oorvloed kan dien. Jy sien, ons kom tot bekering, en die Heere maak ons onmiddellik vry, maar dan sal nog goed in ons verlede, wat ons baie keer vasthou, en ons baie keer terughou, en dis waar ons inkom, dis waar die kerk inkom, dat ons die mense kan begeleid, net soos waar ek en jy was, dat hulle in oorvloed die Heere kan dien, en los kan kom van hulle verlede. Is jy daar vanmorgen, waar jy mense los maak, of maak jy hulle nog meer vast, met jou veroordeling, met jou hoogmoed, Mag ons op een plek om vermoorden, dat ons mense sal help om los te kom, om vry te kom, hulle wat gestrykele te help om op te staan, so dat ons nader aan Jesus kan beweeg. Baie keer kyk ek oor een gehoor as ek preek, en dan denk ek, mense sit hier self voldaan en denk, ach, dit is nie vir my nie. Misschien is hierdie nie vir jou vermoorden nie. Maar die woord sê, pas op, en ek spreek het nie oor jou uit vermoorden nie. Maar pas op dat het nie jy is, wat het volgende nodig het nie. Kom ons kom in nederigheid, kom ons kom in ootmoed voor die Heere. Sê Heere, meer van u en minder van myself. Help my om ander te kan help. En het begin by myself. Kyk waar jy loop. 
kom aan die voeten van die Heere. Sê Heere, ek het u nodig. Ek gaan een video speel, en dan gaan vir my net een video daar speel, en ek wil hy moet mooi kyk na die video, en daarna gaan ek net vir ons afsluit. een fantastische video hierdie nie. Ek het dit al een vorige keer gewys met een ander boodskap, maar ek wil hee, jy moet die mooie vergelijking in die video sien. Behalwe dat hy pa, ook ons hemelse pa voorstel wat vanmorgen kom en sê, ek help jou op. En saam sal ons by hierdie wenstreep uitkom. Stel die pa ook die kerk voor. My en jou wat by ons boeties en sissies moet inlak en sê, hey, kom ek, kom ek help jou. Kom ek dra jou. Tye gaan ek jou daak moet sleep. By tye gaan ons mekaar moet sleep. By tye gaan ons daak kruip. By tye gaan ons daak leperd krol. By tye gaan ons moet stop. Bykie water drink, bykie asem skep. Maar ons gaan by die wenstreep uitkom. Want dit is nie hoe ons begin nie, dit is hoe ons klaarmaak as jy ons klaar maak. En ek wil vanmorgen vir jou sê, die Heer is hier door sy gees, om jou vanmorgen te herstel, om jou heel te maak, om jou op te tel. Misschien het jy vanmorgen in hierdie kerk in gestap, en jy het gevoel, man, daar is geen hoop meer nie. My situasie is hoopeloos vanmorgen. Ek weet nie hoe ek hier gaan opstaan. Draai wat, strek jy net jou arm uit, en sê, Heer, hier is ek. God gaan jou ophelp. Oom Essie, Heere gaan jou ophelp vanmorgen. Hy gaan jou ophelp. Heere gaan jou ophelp uit jou omstandighede. Gee net oor. Laat vaar die trots, laat vaar die hoogmoed, laat vaar die verleentheid, die skuldgevoelens vanmorgen. Want dit is nie van God af nie. Sê Heere, hier is ek. 
voor ons aan hierdie tafel gaan sit vanmorgen, wil ek jou geleentheid geef, terwijl allemaal so oog gesluit is. Niemand nou rondkijk, dit is een ernstige oomlik tussen jou en die Heere. As jy vanmorgen nodig het om te sê, Heere, ek grijp uit na u, wil ek hier moet daar waar jy is op jou voete staan, sê, Heere, sien my raak. Nee, daar waar jy is. Maak jy sak wat het vanmorgen is nie. Wat er op sig jy daar ook gestrykel het, wat jou situasie is, roep uit, grijp uit na die Heere, ek wil hee, jy moet soos een kind in desperaatheid, jou arms uitstrek na die Heere, vergeet vanmorgen nou van mense, het gaan nie oor mense nou nie, het gaan oor jou en die Heere, en begin die Heere aan te roep, en sê dankie Heere, jy help my op vanmorgen, jy help my op, jy hou my vast, jy dra my, en saam sal ons oor die wenstreep gaan, dankie Heere, Ek wil hee, jylle wat bly sit, strek jylle hande uit, jylle het gehoor vanmorgen wat sê jylle plig. Jylle is die ouwens vanmorgen, as jy nie gestrykel het nie, as jy nie op die plek is nie, as jy op die plek wat jy hierdie mense moet dra, wat jylle moet help. Ek wil selfs vir as die geest jou vanmorgen lei, stap na iemand toe en gaan bid vulle. Nou op hierdie oomlik, kom ons wees een kerk, kom ons wees een lichaam in aksie vanmorgen. As die geest jou lei, kom ons wees nie skaam nie mense, kom ons wees kerk. As die geest nou in jou hart werk, en jy sien iemand raak, stap na die persoon toe, gaan bid vulle, al le jy net jou hand op hulle vanmorgen, doen het, maar kom ons wees een kerk vanmorgen, dankie Jesus, ons is nie hier vir ons self nie, kom aan kerk, ons is nie hier vir ons self nie, ek wil jou challenge jy wat sit vanmorgen, stap na iemand toe, vraag die Heere om nou iemand op jou hart te lees, stap na hulle toe, kom ons wees lichaam in aksie, Al sê jy vanmorgen niks, al leie net jou hande op hulle skouwers, maar kom ons wees hulle gaam in aksie. Dankie Jesus, dankie Heer, jy werk vanmorgen. Jy werk krachtig dier jy geest vanmorgen. Dankie Vader. Jy is nog mens, as daar nog iemand is, wat by van die mense net wil gaan staan. Doen dit vanmorgen dier jy geest van die Heere. Dankie Jesus. Dankie Heer. Halleluja, halleluja. Jy is wonderbaar, daar is niemand soos jy, Jesus. Al sit jy net langs iemand en jy sit net jou hand op hulle, doen dit vanmorgen. Dankie, Heere. Dankie, Jesus. Arman, dankie, Heere. Dankie, Jesus. Ons loof en ons eer en ons aanbid die koning van die konings. Dankie, Heere. Halleluja. Dankie, Jesus. Gees weg. Dankie Vader, dat ek nou oor elkeen kan bid wat voor u staan vanmorgen. Dankie dat die Heilige Geest hulle op nie kom vul. Dankie dat hulle vanmorgen kan ervaar hoe hulle net losgemaak word van dit wat hulle achterhou. Dankie dat hulle vanmorgen hier kan uitstap met nieuwe moed, nieuwe hoop, nieuwe kracht, nieuwe uiver in die naam van Jesus Christus. Dankie dat hulle hier kan uitstap en weet, ek behoort aan Jesus Christus die koning van alle konings. Dankie, Heer, ons eer, ons loof en ons prijs, Jesus. Halleluja, halleluja. Baie dankie, u kan die sit plek neem. Ek gaan vraag dat die broers wat help met die nachtmal vir my na vore gaan kom, wat te vore gaan ook vanmorgen dan as losgekoopt is, vrygekoopt is aan sy tafel te kan sit, En die woord van Heere sê, dat ons sal seker maak, dat ons nie met bitterheid, of kwaad in ons hart, aan die tafel sal sit vanmorgen nie. Maak seker jou hart is skoon. Maak seker jy, jy het vergewe waar jy moes. Jy het vry gespreek waar jy moes. So dat jy met die oop en die skoon gewete, ook aan die tafel van die Heere kan sit. Hierdie is nie die tafel van die AGS, of een sekere kerk, of die nominatie nie. Dit is die tafel van die Heere. En ek nooi jou uit vanmorgen, as jy weer gebore is dier die bloed van die lam. As jy gerechtverdig is en jy behoort aan Jesus Christus, is ons een familie, geen nie om wat jou kerkachtergrond vanmorgen is nie, maar is ons een familie wat saamkom en aan hierdie tafel, as bloed gewast is en verlost is van Jesus, kom sit. 1 Korintiërs 11 skryf Paulus, hy sê in die nacht, waarin die Heere Jesus verraai is, het hy die brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, hierdie is my lichaam, wat vir julle gebreek is, gebruik dit tot my gedagtenis. 
Net so ook het hy die beker geneem en gesê, hierdie is die nieuwe verbond, wat dier my bloed verseel is. Gebruik dit tot my gedagtenis. Want elke keer wanneer jy julle van hierdie brood eet, of van hierdie wijn drink, verkondig jy die dood van die Heere Jesus Christus, totdat hy weerkom. Hierdie, en ek wil hier moet mooi luister vanmorgen, hierdie is een getuienis, Kijk vir my, hier is een getuienis van die goeie nies van Jesus Christus. Dit is een getuienis dat God my verlos het, dat hy my vry gemaakt het, maar ook een getuienis vanmorgen dat ek en jy as kerk ander mense sal help om losgemaakt te word. Die is sy bloed, sy lichaam wat gedood is. Amen. Kom ons dit net so, ons gaan die oor sluit en saam bid. Heere, wat een voorrecht om vanmorgen aan die tafel te kom sit en net weer eens te vier wat die vir ons aan die kruis van Golgotha gedoen het. Dank je dat ons een herinnering kan roep die dag toe die lichaam verskeer is letterlijk, toe die lichaam gemartel is, gepeinig is, gebreek is vir ons om versoen te kan word, die bloed wat gestort is vir ons, zodat so ons met vrijmoedigheid naar die troonkamer van genade kan gaan. Soos daar die oude lied sê, Through the blood into thy presence, holy before thee I stand. Dank je dat ons dier die bloed, Jesus, in oorwinning en met vrijmoedigheid na die troon kan nader en in die teenwoordigheid vanmorgen kan wees. Dank je dat die tijdens hierdie nachtmal vanmorgen ons vry maak, los maak, ons heel maak, om dit te kan wees en word wat die vir ons gedacht het. En ons eer daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan soos gewoonlik, gaan ons die brood en die druivensap uitdeel. Ek vraag, hou al twee by jou. En as ons allemaal klaar uitgedeel het, gaan uh, die broers naar voren kom. En ons gaan weer allemaal saam, eerst die brood en dan die druivensap geniet. So kom ons hou dit eerst. Baie dankie Marise. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame, in love you came. Gave amazing grace. Thank you for this love.
staan op. Ja, gaan ons saam as gemeente oop die brood gebruik. Heere, dankie vir die lichaam wat vir ons gebreek is. Dankie dat dier die wonde soos Jesaja 53 sê, is daar vanmorgen vir ons geneesing na gees, siel en lichaam. En ons vat het vanmorgen, ons staan op die woord vanmorgen en ons dankie Heere vir volmaakte werk in Jesus Christus naam. Amen. Dankie Heere. Dankie. Ons Heere. Dankie Heere. Dankie ook Vader vir die bloed wat vir ons gevloe het, die bloed wat vir ons die pad naar die Vader gemaakt het en versoening bewerkstellig het en vir die feit dat ons met vrijmoedigheid die troon nou kan nader dier die bloed van die lam, Jesus Christus, en ons eer die daarvoor vanmorgen in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, ek kan die sitplek neem. Kan ek net hoor vanmorgen, is daar enig iemand wat miskien per abuis oorgeslaan is? Enig iemand? Baie, baie dankie, dankie vir die voorrecht vanmorgen, om saam met u dan ook aan die tafel van die Heere te kan sit. Um, moet asjeblief nie volgende zondag, vergeet nie, ons moedersdagdienst, baie speciaal, ons vraag jy asjeblief, bring die maas en bring die oumas, daar is altyd iets die speciaals vir hulle, en ons gaan het saam met hulle vier en gedenk die dag, en die sien van die Heere ook oor die bid, of hulle net dankie sê, vir dit wat hulle ook in ons levens beteken. Mag die Heere u reiklik sien, mag jy geseende week hee, in sy teenwoordigheid, en ons kyk uit vir u dan ook volgende zondag. Baie dankie dat jy ingeskakel het op ons rechtstreekse uitsending, en dien jy enige vraag of... Heere, dankie dat ek nou ook vanmorgen u sien, reiklik oor u kinders kan uitspreek. Heere, dankie dat wanneer ons u uitstap, die gemeenskap van die heilige geest saam met elkeen van ons gaan. Dankie dat jy nie achterblij in een gebouw of in een tempel nie, maar dat ons die tempel van die heilige geest is en dat jy saam met ons beweeg. Dankie Heere dat ons kan uitgaan in die wereld en kerk kan gaan wees. Dankie dat ons die lichaam kan wees. Dankie dat ons daar kan wees om mense te help. Hulle wat gestruikel het in die arm kan vat en sê kom laat ons die pad saamstap en jy goeie nies kan verkondig. En dankie Heere dat u ons nou vandag in u liefde, in die naam van die Vader, die Seen Jesus Christus, in die kostbare Heilige Gees, en ons allemaal sê, Amen. Mag die Heere u reiklik sien. Baie dankie dat jy ingeskakel het op ons rechtstreekse uitsending. En dien jy enige vraag of gebedsversoeke het, is jy welkom om die volgende nummers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoe. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, dier middel van Snapscan of EFT. Ons waardeer elke bijdrage en spreek die Heere sy rijkste sien uit oor jou en jou gesinde.